സ്റ്റാർട്ട് സ്മാർട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ സർവേ ആണ് സോ എന്താണ് സർവേ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പോപ്പുലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് സോ വാട്ട് ഈസ് പോപ്പുലേഷൻ പോ സോ പോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് പോസസ് സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് ഒരേ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റുകളെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു നോ ദ മെയിൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്വൻറ്റി ഇയർ ഓൾഡ് മെയിൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദെൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഓൾ മെൻ ഹു ആർ 20 years old and living in India. അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള മെയിൽ പുരുഷന്മാരുടെ മെയിൻ വെയ്റ്റാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇരുപത് വയസ്സുള്ള എല്ലാ മെന്നും നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനാണ് ഒരു മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് ഒരു കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് ലെവലാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു എ ബി സി ഡി കോളേജ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ആ കോളേജിലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി സ്റ്റുഡൻറ്റും നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനാണ് അതാണ് സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവരൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ആ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്കുന്നത് സോ സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജിനകത്തുള്ള മൊത്തം സ്റ്റുഡൻസും എന്താണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അതാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ പോപ്പുലേഷൻ മേ ബി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവാം ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ടാർഗറ്റ് പോപ്പുലേഷനും രണ്ട് ആക്സസബിൾ പോപ്പുലേഷനും ടാർഗറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റയർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളും എന്താണ് നമ്മുടെ അതായത് റിസേർച്ചറിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അതായത് റിസേർച്ചറിൻ്റെ സ്റ്റഡി ഫൈൻഡിങ്സ് അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളുകളെയും യൂണിവേഴ്സിനെയും നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താണ് ആക്സസബിൾ പോപ്പുലേഷൻ ആക്ട് അതായത് എൻ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ആക്സസബിൾ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് റിസേർച്ചർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്ന മേ ബി അതൊരു ലിമിറ്റഡ് ഒരു റീജിയൻ ആവാം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റി ആവാം ഒരു കൺട്രി ആവാം അങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോപ്പുലേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആക്സസബിൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സാമ്പിൾസ് സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഓർ സെലക്റ്റഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി റിസേർച്ചർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ആ എൻ്റയർ പോപ്പുലേഷനും സ്റ്റഡി ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിസേർച്ചർ അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് എലമെൻസുകളെ മാത്രം കുറച്ച് കോമ്പണൻസിനെ മാത്രം എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കോളേജിനകത്തുള്ള മൊത്തം സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻ്റെ കോളേജിനാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എൻ്റെ കോളേജിനകത്തുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് സോ ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് പകരം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ആയിരം സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള കോളേജാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ നൂറ് സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ എ പാർട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ സെലക്റ്റഡ് എലമെൻറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ഓർ ഒബ്ജക്ട്സിനെയാണ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലാർജ് പോപ്പുലേഷനെ വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ടി പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് റിസേർച്ചർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസിനെ മാത്രം എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് പോസസ് സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനിൽ പറഞ്ഞ സെയിം സാധനമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളതായിരിക്കണം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് സ്റ്റുഡൻസിനെയും അമ്പത് ടീച്ചേഴ്സിനെയും എടു
അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയിരം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഈസിലി അവരുടെ അവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഏത് ആളുകളെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം അവിടെ ആവശ്യമാണ് അതാണ് സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള സർവേ എന്താണെന്ന് നോക്കാം യൂണിവേഴ്സിനകത്തുള്ള ഓർ പോപ്പുലേഷനകത്തുള്ള ചില സെർട്ടീൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ എന്ത് ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷനോ ഡാറ്റയോ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് എക്സ്പേർട്ട് ആൻഡ് ഇമാജിനേറ്റീവ് പ്ലാനിങ് കെയർഫുൾ അനാലിസിസ് ആൻഡ് റാഷണൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫൈൻഡിങ്സ് അതായത് എക്സ്പേർട്ട് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സർവേ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എക്സ്പേർട്ടിന് ആവശ്യമാണ് പ്ലാനിങ് ഷുഡ് ബി ദോ നമ്മളത് കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും റാഷണൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫൈൻഡിങ്സ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റാഷണലി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ റിസർച്ചർക്ക് ഒരു ഫിനോമിനെ കുറിച്ച് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനും കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു റിസേർച്ചർക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് സർവീസാണ് ഓക്കെ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി കളക്റ്റഡ് ത്രൂ എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവും ചില സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ കേസസിൽ മാത്രം ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവും നടത്താനായിട്ട് പറ്റും സർവീസ് എപ്പോഴും എന്താണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കും സർവീസ് ക്യാൻ ബി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ആവാം ഓക്കെ ഇത് എപ്പോഴും ഇറ്റ് സീക്സ് റെസ്പോൺസസ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ റെസ്പോണ്ടൻസ് റെസ്പോണ്ടൻസിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് സർവേ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർവേ പറയാം ടൈപ്സ് ഓഫ് സർവേനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് സർവീസാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സർവീസും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡൽ സർവീസും എന്താണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സർവേ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ സർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇയർ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ആളുകളുടെ പർച്ചേസിങ് ബിഹേവിയർ എന്തായിരുന്നു അത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റീനെയാണ് നമ്മളവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നടത്തുന്ന സർവീസിനാണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡനൽ സർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും അതായത് കുറേ വർഷത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് നടത്തുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ നമ്മളൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി വിടില്ല പിന്നീട് ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ നടത്തും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സർവേ ആണെങ്കിൽ അതിന് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡനൽ സർവീസ് എന്ന് പറയാം ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ട്രെൻഡ് സ്റ്റഡീസ് കൊഹോട്ട് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് പാനൽ സ്റ്റഡീസ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റഡീസ് അതായത് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സർവീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനകത്ത് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്താണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബൈയിങ് ഹാബിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കി വീണ്ടും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നോക്കി വീണ്ടും നമ്മളൊരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നോക്കും അങ്ങനെ ഓരോ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ അവരുടെ ബിഹേവിയർ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ട്രെൻഡ് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സർവീസ് അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഇതും പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ട്രെൻഡ് സ്റ്റഡീസ് ഈ ട്രെൻഡ് സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെയിം എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് സെയിം പോപ്പുലേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിസേർച്ചർ ട്രെൻഡ് സ്റ്റഡീസിൽ സെയിം പോപ്പുലേഷൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമ്പി
ഡിഫറെൻറ്റ് സാമ്പിൾസിനെയാണ് ബട്ട് സെയിം പോപ്പുലേഷൻ പക്ഷെ കൊഹോട്ട് സ്റ്റഡീസിനകത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷൻ അതേ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള സെയിം സാമ്പിൾസിനെ ആയിരിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നമ്മൾ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ ആണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് ശേഷം അവർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് ശേഷം അതേ ആളുകളുടെ മൊബൈൽ അഡിക്ഷനകത്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും അനലൈസ് ചെയ്യണം അതായത് സെയിം സാമ്പിൾസ് അല്ലെ നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് കൊഹോട്ട് സ്റ്റഡിയുടെ പ്രത്യേകത രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലുള്ള അതേ ആളുകൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റം അതാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ട്രെൻഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സാമ്പിൾ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓരോ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൊഹോഡിൻ്റെയും ട്രെൻഡിൻ്റെയും ഈ ഡിഫറൻസ് നോട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് പാനൽ സ്റ്റഡീസ് അതായത് ദ റിസേർച്ച് വിൽ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൈ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ആർ ഒക്കറിങ് അതായത് എല്ലാ തവണയും സെയിം സാമ്പിൾസിനെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനകത്ത് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന സ്റ്റഡിയാണ് പാനൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാനലായിട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാനൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി കോം ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അവരോട് അവരുടെ ലൈബ്രറി യൂസേജിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ അതേ സ്റ്റുഡൻസിന് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരോട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് അവരുടെ ഹാബിറ്റ്സിനകത്തുള്ള ചേഞ്ചസിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് എന്നുകൂടെ അവരോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റഡീസിനെയാണ് പാനൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സർവേ ആണ് സർവേയുടെ മെത്തേഡും ടൈപ്സ് മാറിപ്പോരുത് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ മെത്തേഡ്സിനകത്താണ് സെൻസസ് സർവേ ഓർ പോപ്പുലേഷൻ സർവേ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സാമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഇനി എന്താണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സർവേ എന്ന് കൂടെ നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സെൻസസ് സർവേ ഓർ സാമ്പിൾ സർവേ എന്താ നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് എന്യൂമറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് പോപ്പുലേഷനകത്തുള്ള ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി എലമെൻസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെൻസസ് സർവേ എന്ന് വിളിക്കാം ഇൻവോൾവ്സ് ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് ടൈം മണി ആൻഡ് എനർജി അതായത് എൻ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കവിടെ ഒരുപാട് സമയം ആവശ്യമാണ് മണി റിക്വയർഡ് ആണ് റിസേർച്ചറിൻ്റെ എനർജി അവിടെ ആവശ്യമാണ് സെൻസസ് സർവേൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓരോ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന സർവീസ് ഒക്കെ സെൻസസ് സർവീസ് ആണ് അതായത് എല്ലാ ആളുകളെയും എൻ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പോപ്പുലേഷനിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഒരു കോളേജിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം സ്റ്റുഡൻസിനെയും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെൻസസ് സർവേ എന്ന് വിളിക്കാം ഇറ്റ് ഗീവ്സ് കറക്റ്റ് ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് എല്ലാ ആളുകളെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആയിരം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റഡിയിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ദ ഡാറ്റ ആർ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഐറ്റം ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പോപ്പുലേഷനിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഐറ്റംസിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ റിസൾട്ട്സ് ആർ മോർ എക്കുറേറ്റ് ആൻഡ് റിലേബിൾ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ പോപ്പുലേഷനിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ എക്കുറേറ്റ് ആണ് റിലേബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കേസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് എടുക്കുക ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനകത്തുള്ള എൻ്റെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെ
ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സാമ്പിളിങ്ങിൽ ഈ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവർ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫൈനൽ ആൻസർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കൺക്ലൂഷൻ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ആ തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയാണ് സാമ്പിൾ സെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെലക്റ്റഡ് റെസ്പോണ്ടൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ദ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഇസ് കോൾഡ് സാമ്പിളിങ് അതായത് ആ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ നൂറ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സാമ്പിൾ ഇനി അവരെ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ചുമ്മാ ആയിരത്തിൽ നൂറ് പേരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യില്ല ഒരു പ്രൊസീജർ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റുഡൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ സാമ്പിൾസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സാമ്പിളിങ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്കത് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് സെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ടൈപ്സും മെത്തേഡ്സും സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത